Karibu sana katika sehemu ya saba ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Jackson J. Kimbi. Anaipatikana kwa simu nambari 06776012561. Na kusimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda. Naipatikana kwa simu nambari 0766472857. Sehemu ya sita tulisha pale mbapo baada ya driver taxi kutufikisha nyumbani mimi pamoja na Zai. Ghafla nikajikuta sina simu wala waliti. Lakini kwa bahati nzuri, deliver ule wa mwanzo nilikuwa nimemtukana. Dalikuwa nanletia vile vitu nilivyokuwa nimesahau kwenye garaki. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi ungana nami katika sehemu hii ya saba. Hakutaka kabisa kuzungumza na mimi. Hakika nilipata aibu mno. Na moyo wangu liniambia kwamba hata yule dereva wa pili pia alivyoona ile tukio. Basi alijua fika kwamba naye pia nilipanga kumdhurumu. Lakini sikuwa na lengo lile. Sikuwa na lengo la kumdhurumu mtu yote kwa sababu hata yule mwanzo pia nilitoka kwa hasira tu nikitaka kumwaizai. Na hapo nikajifunza kitu kwamba hasira ni hasara. Nilimlipa River Taxi wa pili na kisha nikamchukua Zai nikamweka mgongoni kwa sababu muda ule ilikuwa jiwezi kabisa na tayari alishakuwa milala. Nilijisikia vibaya sana kila nilipokuwa nakumbuka ile tukio nilokuwa nimefanyia ile dereva. Nilitamani hata siku moja niweze kuona na naye nimuombe ataradhi. Lakini sikuwa najua kabisa wapi pa kumpata kwa sababu sikuwa nafahamia na naye kabisa. Nilimpeleka Zai hadi kwenye mlango wa chumbani kwake lakini nilipotaka kumuingiza tu aligoma kuingia. Aligoma. Wakati alikuwa kidai kwamba anataka kwenda kulala chumbani kwake. Nilimbembeleza sana. Lakini hakuhitaji maneno yangu kabisa. Na sikuwa na chaguo tena. Niliamua kumpeleka hadi chumbani kwangu na kisha nikamlaza. Akili yangu iliniambia moja kwa moja kwamba Zai yakuwa amesinzia. Bali ilikuwa ni mbinu tu ya kuja kulala chumani kwangu. Sasa nikaona najiuliza swali. Kama Zai ya kulala, hayo yote yalikuwa ametokea pale getini alikuwa ameyasikia. Na hata kama alikuwa ameyasikia, atachukua tu gani kwangu? Kwa kweli Nilishindwa kabisa kupata majibu. Nja ilikuwa imenishika sana. Nilienda kwenye meza ya chakula nikatazame kama chakula kinaweza kuwepo. Nikafanikiwa kukikuta tena kikiwa kimeandaliwa kabisa. Kilikuwa ni chakula aina ya wali maupe, tizi pamoja na samaki sato huku kachumbali ikiwa pembeni. Chakula kilikuwa kingi kabisa tumboni. Hasa nilipokuwa nikiwaza yeloti aliyekuwa ametokea siku ile. Nilipenda sana kujua Zai alikuwa amepatwa na nini wakati akijaribu kuondoka nyumbani. Kwa sababu nilipomngona kule sikuweza kabisa kumweleza chochote bali nitaka kumtoa eneo lile la tukio. Kwa mawazo niliyokuwa nayo hatimaye nilipitiwa na usingizi pale pale. Nilipumzika pale kwa muda mwingi hadi asubuhi ilinikuta pale pale Nilinyanyuka haraka haraka ili mfanye kazi asije kunikuta maeneo yale kwa sababu angeniisi vibaya Nilipofika chumbani kwangu nikajitupa kitandani Nikiwa nimelala pale kitandani nilihisi vitu fulani vikichoma choma mgongoni mwangu Nikasogea pembeni kidogo ili nijue ni nini kilikuwa kinanipapasa lakini ipotazama ilikuwa ni peni tena ilikuwa na karatasi kwa juu na karatasi ile ilikuwa imeandikwa ujumbe. Nikachukua ile karatasi na kuanza kusoma ule ujumbe. Derek. 
najua fika kwamba na majukumu mengi sana kuhusu maisha yako lakini hata mimi pia kumbuka na kupenda sana uliponipiga busu kule barabarani nilijua fika kwamba tayari umenikubalia na nikafanya ujanja nilali ili nipeleke chumba ni kwako huku nikitegemea utakuja tulale wote lakini cha ajabu ilichukua jukumu la kwenda kulala sibuleni sito kusumbua tena Derek namba ni kuache na sasa nimehama nipo sehemu nyingine naishi mtakuwa na kuja tu kumwangalia mama siku moja moja lakini kesi yako makamani itaendelea kuifuatilia data wewe pia usiache nadhani mambo yatakaa sawa Hivi karibuni uzazi wangu atakuja kutoka Canada. Kwa hivyo wakifika nitarajia nitakutambulisha kama mpenzi wangu. Lakini cha kushangaza moyo wako huko tayari kabisa. Na huko tayari. Basi na mimi siko tayari tena. Kwa sababu nakupenda. Alafu naumia bila mafanikio. Wacha ni kuaje. Lakini muangalie sana mama. Pia na kuhusu wadogo zako nao. Mtafuatilie usijali. Kwa heri. Ni mimi nakupendae lakini unipendi nisi zai Nilipatwa na ukicha wa ghafla na sikujua nini cha kufanya Nilikaa chuba ni mle na kuanza kulia mwenye taratibu bila hata mtu kujua kwamba nilikuwa nalia Sio kwamba nilikuwa simpendi zai Napana nilikuwa nampenda mno lakini ukaribu wetu ambao tungeweza kuwa nao ungeweza kumweka matatani zai kwa sababu baba yangu mdogo hakuwa na msiara kabisa na sikujua nini cha kufanya maskini Asubuhi na mapema sana niliamka na kuelekea kule kazini hospitali Moyo wangu ulikuwa tayari kudanganya ili zai arudi nyumbani Nipofika pale hospitali yeye bado alikuwa hajafika nikamsubiri pale ndani kwa muda takriban masaa matatu hivi na dakika kadhaa Baada ya kufika pale sikutaka kuona na naye uso kwa uso kwa wakati ule. Nilimwacha kwanza pumzike kwa sababu safari yake ilikuwa ni ndefu sana japo sio sana. Na baada ya saa zima na ndipo wagonjwa walipokuwa kiongezeka. Na pale pale nikaamua kufanya kitu. Niliingia ndani nikiwa na hema sana kama mtu aliyekuwa kikimbizwa. Zai. Nisi zai. Ma, ma, mama nyumbani ni mgonjwa sana. Ni mgonjwa. We twende. Please. Twende mama nyumbani ajiwezi. Nilimweleza Zai. Dini zaidi. Kafanya yuko wapi? Zai alishikwa na kigugumizi pale pale huko akipata shida kubeba vitu vyake. Bali changanyikiwa Zai. Mara kabeba mkoba, kauacha. Mara kashika sindano kaiacha. Mara kashika daftari kaacha. Kifupi zee alikuwa amechanganyikiwa na ugonjwa mama. Baada ya kuhakikisha kwamba vitu vyake viko sawa sawa, tuliondoka hospitalini mkuku mkuku hadi nyumbani. Kumbuka kwamba mama wala hakuwa na umwa. Lakini nilitaka tu kumrudisha zai nyumbani. Na tuivofika nyumbani, mama pamoja na mfanyakazi walikuwa wamekaa sebuleni. Nilipoaona tu nilikimbilia chumbani kwangu ili hata kimuuliza nisiwepo hiyo lile. Na ngikuja kunitukania kule kule chumbani ambako nimekimbilia. Mara nikasikia Zai akimuuliza mama. Unaumwa nini mama? Unaumwa nini? Mzai alimuuliza mama. Bona mimi niko sawa tu mwanangu. Ila mafua kidogo ndio yananisumbua. Mama alimjibu Zai da pole mama mzai alizungumza kwa sauti ya pole sana mara kamauliza mfanyakazi kwamba mimi niko wapi mfanyakazi akamjibu kwamba niko chumbani mzai akaamua kunifuata lakini vile nafungua tu mlango kwa asira nilimdaka na bonge la denda na kumfanya awe mpole pale pale denda lile alikuwa la kawaida na tukiwa tunaendelea kupata radha ya denda Nilimvuta hadi kitandani ili kupata na raha. Na yeye pia alikuwa tayari kwa kitendo kile.
Nam na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya saba ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya nane ya simulizi hii nzuri itwayo nitakukumbuka mke wangu.